సో ఆడియో సంచేషన్ హిట్ గ్యారంటీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని సినిమాల్లో నటించాలని లేదా డైరెక్షన్ చేయాలని లేదా పొడ్డీ చేయాలని ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టాలని చిన్న క్యారెక్టర్ అని చేయాలి చాలామంది తర్వాత ఆడుతూ ఉంటారు అది ఈ ఫీల్డ్ అటువంటిది అలా నేను ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా అంటే బాగా పిచ్చి అలా నేను కృష్ణాపత్రికలో ఒక జర్నలిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసి కెరియరు తర్వాత వార్తా పత్రికలో జర్నలిస్ట్గా చేసి తర్వాత సంతోషం మ్యాగజైన్ పెట్టాను ఈలోపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక అరవై మూడు సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాను తర్వాత పది సినిమాలు నిర్మించడం జరిగింది ఇలా ఎవరి కాళ్ళు అదృష్టం అలా వస్తుంది నాకు ఆ రూపంలో వచ్చింది అలా శివ గణేష్ కూడా వాళ్ళ ఊరి నుంచి సంతోషంలో జాయిన్ అయ్యి ఫస్ట్ టైం సంతోషంలో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయ్యాడు సంతోషంలో పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగారు వారిలో ఒకరు ఇప్పుడు రేపు మళ్ళీ శివ గణేష్ ఒకళ్ళు సో ఆది బస్ చెప్తున్నాను శివ గణేష్ చాలా డెడికేషన్గా కష్టపడి అంటే మనం చెప్పలేం సార్ నేను డైరెక్షన్ చేస్తానంటే ఎవరెవరు ఇక్కడ ఏదో రూపంలో వచ్చి అన్ని ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టమాట అలా అతను నన్ను నేను ఇదివరకు కృష్ణాభద్రికి వార్త ఎంచుకుంటే ఆయన శివ గణేష్ సంతోషం ఎంచుకున్నాడు సో అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే సో చాలా కష్టపడి చేసి చేసిన ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అలాగే కోన్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ గారు చాలా డెడికేషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ఆయన మంచి పక్కా ప్లానింగు అసలు ఒక్క రూపాయి కూడా వేస్ట్ అవ్వడు ఆయన చాలా సిన్సారిటీ అన్నమాట మంచి ప్లానింగ్తో నౌకార్పుడు సూర్యప్రకాష్ గారు ఇండస్ట్రీకి అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించే గొప్ప వ్యక్తి సో ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన టీంలోంచి బాగా పరిచయం నాకు శ్రీనివాస్ గారు సో ఆయనలో ఆయన కూడా ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేశారు సో వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకుని మంచి ప్లానింగ్ తోటి పెర్ఫెక్ట్గా సినిమా కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఆడియోకి తీసుకొచ్చాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అందరికి ఈ టీం అందరికి ఆల్ బెస్ట్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా చేయాలనే ఒక గట్స్తో పాటు మంచి హృదయం కూడా ఉన్న మంచి వ్యక్తి శివ గణేష్ ఇప్పుడు మనం చూసాం మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చిన హీరో హీరోయిన్స్ చాలా చిన్న పిల్లలు స్కూల్ పిల్లల్లాగా వచ్చి ఇక్కడ మన ముందు ఎంతో వినయంగా నిలబడ్డారు అంతే వినయంగా సెట్లో పనిచేశారు శివ గణేష్ చెప్పినట్టు నడుచుకున్నారు అలాగే కొన్ని ప్రధానమైన పాత్రలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు మురళీమోహన్ గారిని మురళీమోహన్ గారి సరసన ఒక పాత్ర ఉన్నప్పుడు నన్ను అలాగే మనకి పరిచయమైన పాత హీరోయిన్ పూర్ణిమ గారిని తీసుకొని వేషాలు ఇవ్వటమే కాకుండా తన నోటితో ఒక మాట చెప్పాడు మంచి పాత్రలు చేయడానికి మీరుండగా దూరం నుంచి ఎందుకు తీసుకురావాలి మేము అని మాకిచ్చిన డబ్బుతో దూరం నుంచి తీసుకొస్తే చిన్న తేడా ఉంటుందంతే కానీ మన సినిమాల్లో మన ఆర్టిస్టులు నటిస్తే మాకు తృప్తి ఉంటుంది సాంగ్ ఫై లాంచ్ మంచి మాసి సాంగ్ ఫ్రమ్ అజయ్ ప్రతాప్ గారు సినిమా శివ గణేష్ కానీ నాకు ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ ఇందాక మీరు చెప్పారు దీంట్లో ముప్పై మూడు లవ్ స్టోరీలు ఉంటాయని ఉండొచ్చు దాంట్లో శివ గణేష్ దీన్ని ఏమైనా లవ్ స్టోరీలు ఉన్నాయేమో అనేసి అందుకనే శివ గణేష్ మీదే ఒకటి అన్నా కదా ఎన్నో కథ చెప్తే అందరికి ఇక్కడ వింటారనేసి ఓకే సార్ మాట్లాడుద్దాం అంటారా ఓకే ఎనీ హౌ శివ గణేష్ పోస్టర్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి ఎందుకంటే ఎలాంటి సినిమా అయినా సరే ముందు పబ్లిసిటీతో అట్రాక్ట్ చేయాలి ఆడియన్స్ని పోస్టర్స్ డిజైన్స్తో కానీ ఇప్పుడే నీకు చెప్పాను చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ సింగర్ గా రెండు వందల సినిమాలు పాడిన తర్వాత ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా రీసెంట్ గా సరదాగా అమ్మాయితో సినిమాకి చేస్తున్నప్పుడు మన డైరెక్టర్ శివ గణేష్ అండ్ వీళ్ళ వర్క్ కూడా అక్కడే జరుగుతుండింది అప్పుడు మామూలు గురికి సరదాగా నన్ను టైటిల్ చూపించారనమాట చాలా బాగుంది ఈ సినిమాలో నేను మంచి పాట పాడాలి అని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే అంటే అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో ప్లాన్ చేసి పాడిచ్చారు అయితే జనరల్గా అంటే సింగర్ నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాక పాటలు తగ్గిస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఇంకా తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు కానీ అలా కాకుండా మళ్ళీ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా 
అయిన తర్వాత ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరితో కలిసి నేను పాడడం ఈ సినిమాలో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా కావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి దారులు కలిసి సారీ దారులు కలిపే అనే ఈ పాటని బాలాజీ మూర్తి గారు లాంచ్ ప్లీజ్ అందరూ చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అంటున్నారు కానీ ఈ సినిమా ఆడితే ఇదే పెద్ద సినిమా అవుద్ది ఎందుకంటే శివ గణేష్ అన్న వ్యక్తి ఎక్కడో మారుమూల నుంచి వచ్చి ఎంతో ఫ్యాషన్తో అద్భుతమైన సినిమాని తీర్చిదిద్దాడు దానికన్నా ముందు సెంటిమెంట్ ఏంటంటే మా సంతోషం సురేష్ వార్తలోంచి వార్తల్లో సురేష్గా ఎదిగి ఇవాళ సంతోషం సురేష్గా ఉన్నాడంటే అతను ఎంత హస్తవాసి మంచితో మీ అందరికీ తెలుసు అతని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఈ క్యాండిడేట్ డెఫినెట్గా సురేష్తో ఈక్వల్గా మరి భవిష్యత్తులో మంచి సినిమాలు తీయాలని మంచి దర్శకుడు అవ్వాలని అతన్ని అభినందిస్తూ అలాగే మా కూన్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తి నిర్మాతల్లో మా నిర్మాతల్లో అతను ఒక మంచి ప్రవర్తన కాకుండా ప్రతి నిర్మాతకి అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి అటువంటి ఇద్దరు కలిసి కాంబినేషన్ తీశారు కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది సాంగ్ సిచ్యువేషన్ మొత్తం డిమాండ్స్ అండి శివ గణేష్ గారు అండ్ అందరూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పాడించాలంటే ఆట కూడా శివదే శివ చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అనమాట ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు శివ గణేష్కి అండ్ ఇంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ పాడారంటే అది నా వల్ల కాదు అన్నయ్యలు ఇద్దరు ఆర్పీ అన్నయ్య మౌలి అని వాళ్ళు మాట్లాడడం వల్లే డైరెక్ట్ వచ్చి పాడారు నా నా గురించి కాదు అండ్ నా మీద ఊసి పెట్టుకున్న శివకి నా వంతు హెల్ప్ చేస్తానని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ వీరందరి సమక్షంలో ముప్పై మూడు ఈ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేయడానికి వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను భారతీయ జన మాన్య శాసనసభ్యులు శ్రీ చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను వారిని ఆహ్వానించడానికి నిర్మాత దర్శకులు శ్రీ శివ గణేష్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నా ఈ ముప్పై మూడు ప్రేమ కథలు సరే లేనిది ఉన్నట్టు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళం మేము రాజకీయ నాయకులం మరి ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించేటటువంటి ఈ సినీ ఫీల్డు సమాజానికి పనికొచ్చేటటువంటి మన శ్రీశ్రీ లాంటి మహానుభావులు రచించినటువంటి ఆనాటి పాట ఏదైతే వెలుగు నీడల్లో ఉందో పాడవోయి భారతీయుడు అనేది ఈ సమాజంలో ఇప్పటికీ ఇంకా మిగిలిపోయి వారు రాసింది ఆనాటి పాట అరవైలో రాసినటువంటి పాట సుమారు నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల కింద రాసినటువంటి పాట ఈనాడు రాజకీయాల్లో ఏ రకంగా జరుగుతుందో అధికారము బంధు ప్రీతి అవినీతి ఇలాంటివన్నీటి కూడా ఏదైతే ఉందో దీన్ని మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పని మరి మహానుభావులు ఎంతో మంది కృషి చేస్తున్నారు మరి ఈ పిక్చర్ యొక్క అధినేతలందరూ కూడా ముఖ్యంగా శివ గణేష్ గారికి కూడా శుభాభివందనాలు తెలుపుతూ ఇది పిక్చర్ సక్సెస్ కావాలి మరి ఆర్థికంగా కూడా ఇది మంచి లాభదాయకం కావాలని చెప్పని ఆ భగవంతుని వారికి ఆశీస్సులు అందించాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ అండ్ మీడియా మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్లీ ఈ ముప్పై మూడు ప్రేమ కథల్లో నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన శివ గణేష్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ముప్పై మూడు ప్రేమ కథలో అని స్టోరీ చెప్పంగానే నేను అనుకున్నాను థర్టీ త్రీ లవ్ స్టోరీస్ ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను నాతోనే థర్టీ త్రీ లవ్ స్టోరీ చేయిస్తారేమో అన్నట్టు అనుకున్నాను బట్ శివ గణేష్ గారు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీన్ ఒక సస్పెన్స్గా డిఫరెంట్గా మనకి ఒక గెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఒక ఐడియా లేకుండా లేకుండా అతని వే ఆఫ్ స్టైల్లో డిఫరెంట్గా తీశారు సో దీంట్లో సాంగ్స్ అన్నీ మీరు అందరూ విన్నారు చాలా మంచి సాంగ్స్ మనం ఇప్పట్లో ఇలాంటి సాంగ్స్ ఏమి వినలేదు సో ఈ సాంగ్స్ అండ్ ఈ మూవీ తప్పకుండా మంచి హిట్ అవుతుందని వన్స్ అగైన్ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన శివ గణేష్ గారికి హోల్ హార్టెడ్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ చిన్న విషయం చెప్పాలండి అందరికీ ఒక మామూలుగా ఒక సినిమా అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి సినిమా టికెట్ కొనేసి వెళ్ళి చూసాడు కాకపోతే సినిమా అంటే ఒక హండ్రెడ్ డేస్ కృషి దాని అనకాతలు ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పనిచేస్తారండి దాని ఈరోజు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే శివ గణేష్ గారు అండి నాలో ఏం చూసారో కూడా తెలియదు ఆయనకి చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అండ్ ఫైర్ కూడా ఉంది అండ్ నాతో యాక్ట్ చేసిన కోఆస్టిస్ సీనియర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ ఓల్ సెక్టర్ మీ దాత బ్రేసెస్ లగే ఉయ్య అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థ్యాంక్ యూ
గణేష్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మాలో ఈ టాలెంట్ ఉందన్న విషయం మాకు కూడా తెలీదు నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పి అందరినీ తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీదకి ఇలా తీసుకురావడం వి ఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లైన్ వాళ్ళందరూ మురళీ మోహన్ సార్ అవనివ్వండి శివపార్తి గారు అవనివ్వండి వాళ్ళతో కాంబినేషన్స్ చేసినప్పుడు మాకు ఎప్పుడు అంటే పెద్ద ఆర్టిస్టులు కదా అని చెప్పి భయపడకుండా చేసాం మేము చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఈ సీన్ ఇలా కాదు అలా చేయాలి అని పక్క నుండి ధైర్యంగా చెప్పేవారు వి ఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మోహన్ గారికి సాధారణంగా స్వాగతం చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా కాదు వారి అజాత శత్రు ఆయన ఎన్ని పోస్ట్స్ అలంకరించిన ఆ పదవులకే ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్పీఆర్ క్రియేషన్స్ అధినేత శ్రీ బీరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు చిత్రానికి అందించినటువంటి సహకారం మరవలేదు వారిని శంకర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను బికాస్ ఫ్యామిలీ ఎఫర్ట్ ఉండి ఉండాలి అండ్ ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకులు వెంకట్ మన్నం సినిమాటోగ్రఫీ వెంకట్ మన్నం ఎడిటింగ్ వి నాగిరెడ్డి గారు కొరియోగ్రఫీ వెంకట్ నారాయణ గారు ఇందాక ఈ వేదిక దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు అందరూ కూడా నన్ను అభినందిస్తూ వచ్చారు అక్కడ కూర్చున్నాను సడన్గా ఎవరో ఒక క్లోజ్ షాట్లో ఒక అమ్మాయి వచ్చింది బుగ్గలకు రెండు బుగ్గలకి చొట్టలు పడుతున్నాయి ఎక్కడో చూసినట్టు గుర్తు కానీ ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ అసలు హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిందా బొమ్మాయి నుంచి వచ్చిందా ఏమిటి అని చూసి ఇప్పటికీ అర్థం కల కాసేపు కొంచెం దూరం వెళ్ళాక చూస్తే ఆవిడ మరి ఎవరో కాదు ఝాన్సీ అదే కదా ఈ ఝాన్సీ అసలు హీరోయిన్గా ఎందుకు రాలేదు ఇంత మంచి పర్సనాలిటీ ఉండి ఇన్ ఇన్ని ఉండి ఎందుకు రాలేదు అని అనిపించింది ఏదైనా ఈ మధ్యనే స్టేజ్ మీద కూడా నాటకాలు వేయటం మొదలుపెట్టింది చాలా చక్కటి పాత్రతో చేసింది చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఇప్పటికైనా సరే చాలా మంచి క్యారెక్టర్లు చేయొచ్చా నువ్వు చేయాలని రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇక ఈ సినిమా గురించి ఇది పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాయా చిన్న సినిమాయా అని ఆలోచిస్తే కొంచెం పెద్ద బడ్జెట్తోనే తీసిన చిన్న సినిమా ఇది ఈ ఇందులో సినిమాల్లో హీరో పోనా ఇన్స్టిట్యూట్లో ట్రైనింగ్ అయ్యి వచ్చాడా అంటే కాదు పోనీ స్టేజ్ మీద చాలా నాటకాలు వేసి వచ్చాడా అంటే కాదు మరి ఏమిటి నిజంగా కాలేజీలో చదువుకునే ఒక స్టూడెంట్ని ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుకున్న ఒక స్టూడెంట్ని ఇందులో శివ గణేష్ గారు హీరోగా తీసుకొచ్చారు ఆయన నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయి బాబు చాలు అని అతనితో ఎలా నడవాలో ఎలా మాట్లాడాలో ఫీలింగ్స్ ఎలా చూపించాలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన చేసి చూపించి చక్కగా మోళ్ళు చేసుకున్నాడు అలాంటి అబ్బాయి వివేక్ మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది మంచి స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉంది అలాగే ఇందులో హీరో హీరోయిన్లు కూడా ఎక్కడో బొమ్మాయి నుంచో లేకపోతే కలకత్తా నుంచో హాలీవుడ్ నుంచో తీసుకురాలా మన అనకాపల్లి నుంచో లేకపోతే సింహాచలం నుంచో తీసుకొచ్చినట్టుగా లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన మంచి మంచి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ సినిమా చక్కగా నిర్మించారు ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఇందులో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సంగీతం ఇందులో ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి ఓ బ్రదర్ అయినటువంటి అజయ్ పట్నాయక్ అజయ్ పట్నాయక్ గారితో పాటలన్నీ చేయించడం ఆ పాటలన్నీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో పాడించడం అనేది ఒక కొత్త జనరల్గా బడ్జెట్ సినిమా అంటే రెండు పాటలు మూడు పాటలు నాలుగు పాటలు ఉంటాయి కానీ ఈ సినిమాలో ఎనిమిది పాటలు ఉన్నాయంటే ఇది పెద్ద బడ్జెట్తో తీసిన చిన్న సినిమా అనేది ముందే అందుకన్నాను అనమాట సెలవు తీసుకుంటున్నాను జాయ్ దర్శకత్వం వహించి నిర్మాతగా కూడా ఈ సినిమాని ఆయన బా నిర్మాత బాధ్యతలు కూడా ఆయన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని నిజంగా ఈ రోజుల్లో సినిమా తీసినందుకు ఆయన ధైర్య సాహసాలకి నేను మెచ్చుకోలేకుండా ఉండలేకుండా ఉన్నాను ఈ సభాముఖంగా ఎందుచేతనంటే పెద్దలు మొట్టమొదటిసారిగా మరి మీరు అనుమతిస్తే మా మురళీమోహన్ గారిని ఇందా శివపార్వతి గారు అభినందించినట్టు నేను కూడా వారికి మరి చక్కటి మెజారిటీతో గెలిచి తెలుగుదేశంలో రాజమండ్రి పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఎన్నికైనందుకు ఈ సభ ఈ యొక్క ఈ ఈరోజు ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ సందర్భంగా అందరి తరఫున మా తరఫున మేమందరం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి 
అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మురళీమోహన్ గారికి ఒక చిన్న విషయం ఒకటి ఉంది చిన్న విషయం కాదు పెద్ద విషయం మురళీమోహన్ గారు గత ముప్పై ముప్పై ఐదేళ్ళ నుంచి హీరోగా చేస్తూ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ మరి పారిశ్రామికవేత్తగా చాలా అందనంత ఎత్తుగా ఎదిగి ఈరోజు ఆయన ఆగర్భ శ్రీమంతుడు అయినా కానీ చిన్న సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా కానీ ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలని అంటే ఎంతో నమ్రతగా ఎంతో వినయంగా మరి వారి యొక్క మన్నని మన్నించి వారి కోరికని ఆ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయటం నిజంగా ఈ రోజుల్లో వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించాలని చెప్పి సభాముఖంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి ఆయన ధైర్యానికి మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేయాలి అదేవిధంగా ఈ సభాముఖంగా పెద్దలు మురళీమోహన్ గారిని ఒక విషయాన్ని వారి దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయవలసిందిగా విన్నపం చేస్తూ ఉన్నాను చిన్న సినిమాలని ఇవాళ శాటిలైట్ రైడ్స్ తోటి ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఒక సపోర్టుగా దొరికేది ఆర్థికంగా ఇవాళ ఒక మాఫియా బ్యాచ్లాగా అందరూ ఒక గూడుపుటానిగా జమ అయ్యి చిన్న సినిమాలని కొంటం మానేశారు అది దయచేసి పెద్దలు మీరు మన ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి చిన్న సినిమాలు మరి ప్రింట్లను బట్టి వాళ్ళకి ట్యాక్సెస్లో కన్సెషన్ ఇవ్వటం ఒకటి రెండు వాళ్ళకి ఏదైనా సబ్సిడీ ఒకటి రెండు మూడు కంపల్సరీగా వాళ్ళకి శాటిలైట్ రైట్స్ కొనేటట్టుగా మరి మనము ఈ టీవీ యాజమాన్యానికి మనం ఏదైనా ఒక విధి విధానాలని మనం రూపొందిస్తే పెద్ద సినిమాలు పదే వస్తాయి సంవత్సరానికి లేకుంటే పదిహేను వస్తాయి చిన్న సినిమాలని కానీ మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే రెండు వందల సినిమాలు మినిమం తీయగలిగే దమ్ము సత్తా ఆ స కెపాసిటీ ఉన్న చిత్రరంగం మన తెలుగు చిత్రరంగం బాలీవుడ్ ప్రత్యేకించి మరి కాస్త నేను కొంత సను తీసుకొని మురళీమోహన్ గారి ముందు ఇది చెప్పినందుకు దయచేసి అన్ని దా భావించొద్దని వారిని మరొక్కసారి విన్నవించుకుంటూ మరి చిత్ర విషయానికి వస్తే మరి ఈరోజు అజయ్ పట్నాయక్ చేసిన పాటలు చాలా చక్కగా చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి వినసొంపుగా కూడా ఉన్నాయి మరి ఇంతటి చక్కటి పాటల్ని ఇస్తూ అదేవిధంగా సినిమాను కూడా చక్కటి నైపుణ్యంతో నిర్మించగలిగే సమర్థత శివ గణేశ్కు ఉంది ఎందుకంటే మా ఎస్పీఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో శివ గణేష్ అసిస్టెంట్ డైరెక్ట్గా పనిచేశాడు ఆ రోజుల్లో నేలను తడిపే వర్షం మేఘానికి బరువాకు చేరే కుసుమం పూదోటకు బరువా దారులు కలిపే గమ్యం ఈ నేలది కాదు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ తదాస్తు
నాకు నేర్పు